怪不得外头有传说，永城有继承宗挑之相。不止如此，外头还说什么世宗皇帝是皇四子，皇上也是皇四子，四是吉数，需多加礼敬。闲言碎语，怎配入皇额娘的耳？话当然是闲话。但若真有人生了这样不安分的心思，你是六宫之主，就当管束。是。永成，皇上器重你是好事，可你平时也要伸出手，让能帮你的人都帮得上忙。额娘，这是什么意思啊？御史一族今年进贡，王爷特意来信，说加倍进贡了人参、红缎，还有黄玉给额娘，供你平时上下打点所用。平日在朝中把这些东西。分送给大臣，还有家属亲眷们。额娘，皇阿玛腾儿夫就够了，费这番功夫做什么？这人参、红缎难得，您自己留着用吧。就是难得才要送呢，你今日送出去的东西，都会变成来日他们为你说的话的。真的假的？平时那些福气，命妇们来给额娘请安，额娘什么时候让他们空手回去过？回去枕头风一吹，哪个男人跑得了？否则在朝廷上。你怎么会有那么好的人缘？还是额娘老道啊？那是自然。如今你离这太子之位就那么几块砖了，必须稳稳的走过去，才算不辜负额娘，不辜负王爷了。儿子记住了。可是这么做会不会太显眼了？皇额娘那边要是问起来，我也不好应付。皇后娘娘那儿，额娘自会打点。梁广总督送了一副凤凰牡丹金项圈。额娘就先孝敬给皇后了，人在屋檐下，只能暂时先低头。可是来日，你可要让额娘抬起头啊！是，儿子记住了。明日就是五叔的生辰，要儿子去赴宴。去吧，你五叔是皇上唯一的兄弟，必须好好应酬。额娘给你多备些礼。好嘞。永章的福晋完颜氏已经有了身孕。你也快当祖母了，应该高兴啊！想起孙儿是高兴，可是想起儿子又伤心。如今永章和四阿哥一起当差，不仅要看他的眼色，还要受他言语奚落。永辰的性子啊，你也不是不知道。永章呢，是阿哥里边年纪最长的，等封爵开府，你们就可以安享荣华了。听皇后娘娘这样讲，臣妾就安心多了。什么？永章的福晋真的有喜了？奴才怎敢扯谎？皇上又有皇孙了。当年先帝赐纯贵妃娘娘给皇上，为的就是纯贵妃娘娘的面相看着好生养。果然，这子孙一脉都兴旺呢。好，去中翠宫传旨，朕今夜去瞧纯贵妃。这，其实说起来，永章再怎样还能见上皇上一面，倒是五阿哥，竟然被皇上全然冷落了，更是可怜。娘娘，李公公来了。奴才给皇后娘娘、纯贵妃娘娘请安。哎呀，原来纯贵妃娘娘在这儿啊，叫奴才好找。怎么了？是永章哪里做的不好，又被皇上训责了吗？这是哪儿的话呀？皇上让奴才传旨，今夜去钟翠宫看您，您就准备着伺候吧。皇上，今儿怎么忽然想起我来了？皇上要得皇孙了，自然想起了您的好处。皇上只是念旧。荣佩，去把那个项圈拿来。是。这个项圈啊，是嘉贵妃进献的，十分耀眼。本宫便把它赠与你，添一添你的喜气。多谢皇后娘娘赏赐。那，臣妾就先告辞了。快去吧。臣妾告退
奴才也先告退了。皇上，您今日知道得知皇孙，喜笑颜开。您看这天儿是不是也比前几日好起来了呢？嗯，甚好。可见皇上这心情啊，能影响天气。恭请皇上圣安。停。妾身和亲王府近无札库氏向皇上请安。妾身安国公府近刘家氏向皇上请安。妾身一品诰命夫人乌雅氏向皇上请安。好，起来吧。诸位入宫，是向皇后请安吧？有心了。妾身刚向嘉贵妃请安，正往翊坤宫去。嗯，去吧。走。嗯、这命妇入宫，不是都应该先向中宫皇后请安吗？为何先到嘉贵妃宫中？嫡庶有别，这都不懂吗？这不都说四阿哥得宠？谁敢不给嘉贵妃面子呢？真是荒唐！这宫里啊，有七年没再听皇孙了。这次完颜氏有喜，朕很是高兴。永嘉呀，也没有旁的才能，能够为皇室开枝散叶，也算是他尽力了。臣妾敬皇上。嗯。你这项圈挺别致的啊！这是今儿皇后娘娘刚赏的。这凤凰和牡丹，本是中宫才能用的图案，即便是皇后赏的，以后也应该少用。啊，那臣妾以后不带就是了。这项圈，原本是嘉贵妃献给皇后娘娘的，也不知道嘉贵妃哪儿来的这种僭越的东西。幸好他懂得尊重中宫，送给了皇后娘娘。皇上，奴才记得两广总督上回给皇上进献过一批礼物，其中就有这么个项圈，还存在库里呢。奴才记着，你没有赏给过嘉贵妃啊，她怎么会有一个？那想必是一对儿吧，一个进献给了皇上。一个私下里给了嘉贵妃，想来这嘉贵妃的人缘还真是不错呀。四哥，哟，四哥，五弟，许久不见啊！哎，四哥都想你了，最近在忙什么？皇额娘让五弟潜心读书。所以才闭门不出的。哈，也是你呀、啊，要是到皇阿玛面前，也是惹他不开心，何必呢？你这还不如在家里读几天书，等到时候，呃，四哥替你在皇阿玛面前美言几句，兴许他就息怒了，是吧？多谢四哥照顾。没事没事没事，都是自家兄弟，愚兄啊，在五叔府上喝了点酒，哎，得去眠一眠了，走一步啊。好，四哥请。儿臣恭请皇额娘万安。起来吧，坐。谢皇额娘。沉寂了大半年未见衰退，倒是添了这份沉静气度，很好啊。皇额娘叮嘱儿臣，莫在四哥得意的时候太出风头，成了他人的眼中钉。儿臣便以编书为由，一。则自保，二则也可沉定心境，有所休息。那是你编的书吗？是，这就是儿臣编的书，叫《交通圣稿》。虽然才编了一点，咱总想着给皇额娘瞧瞧。平心静气，韬光养晦，才能以图来日。皇额娘的苦心，儿臣始终谨记。李玉，朕让你换永城。
怎么还不见人呢？皇上，伺候的人说，四阿哥去和亲王府上赴宴醉酒归来，正在熟睡呢。白日喝酒，越发胡闹。皇上，贤亲王福晋来了，正在殿外候着呢。福晋来了，快让他进来。这。妾身恭请圣安。起来吧。谢皇上。久不见福晋，今日。怎么到养心殿来了？妾身今日入宫向皇后娘娘请安，又往启祥宫请安，得了嘉贵妃娘娘的厚礼，自愧无功受禄，心中不安。这贤亲王是朕的皇叔，福晋又是皇室的长辈，嘉贵妃送了你什么样的礼，让你如此心不安？石御史所产的黄玉一匣，还有红缎二十匹，嘉贵妃派人送去了王府。果然是份厚礼。嘉贵妃出手如此阔绰，想必是有所求吧？皇上英明，嘉贵妃一心期盼四阿哥登临太子之位，托妾身请求王爷进言。妾身惶恐不安，只得向皇上明言。朕照旧把这份厚礼送给你，就当做为你这份忠君明礼吧。谢皇上。得这份厚礼的不止你一人了。嘉贵妃联络命妇，满心热切，就如四阿哥在朝堂上待诸臣，十分亲厚。胡，你去传旨。自圣族以来，朝廷禁止官员与诸位皇子来往。如今旧令重申，以示警戒。是。对了，你常在宫中走动。嘉贵妃赏赐福晋命妇，怎不告诉朕？后妃赏赐命妇是常事，若不是贤亲王福晋来告诉皇上嘉贵妃所求，奴婢也无从查知。两广总督进献。一份到了朕这儿，一份到了嘉贵妃那儿。那些封疆大吏们都怎么看待永城的？您怎么看待四阿哥？朝臣们就怎么看待四阿哥？皇上下这道旨意，是专为提醒四阿哥。结交官员、私立群党，是皇上最忌讳。如今皇上这般警醒，但愿永臣可以恪守皇子的本分。前段日子四阿哥风光，五阿哥却被皇上冷落。不过幸好，五阿哥得了太后亲眼。永吉本就是个孝顺的孩子。太后在宫中，辈分是最高的，永琪孝顺太后也是理所应当的事儿。嘉贵妃母子眼里只盯着皇上，却无视太后，失了皇太后的顾惜，得不偿失。王娘，这皇阿玛怎么好端端的，突然不理儿子了？儿子，啊，你若是太出挑，背后诋毁你的人就多了，别放在心上，谁还没个起落呢？可皇阿玛对儿子淡淡的，我心里也没个着落呀。额娘从前也失过宠，凭着你们几个孩子就还能再爬起来，一时被冷待不要紧。你是皇上登基后的第一个皇子，是贵子，只要嫡子没长大，你好好表现，咱们就还有机会，千万别灰心。我是不会灰心的。咱们母子费了多大力气才爬起来，万不能再沉下去了。儿子明白。这些皇孙里
，就你最愿意陪着哀家，心也静。皇祖母不嫌孙儿愚钝就好。进了吧。奴在请皇太后安，请五阿哥安。起来吧，何事？木兰围场进献了数匹刚驯化的野马，养如御苑。皇上请五阿哥过去。年轻人喜欢这些，去吧。那孙儿就先告退了。好，好马。这些驯马师也真是无用，草原上的马再烈，打也打服了。听说诸位阿哥们都善于狩猎，若是这马驯不服，一箭射死也便罢了，是这样吧？柳娘娘这话便差了。野马虽然难以驯服，但若是都一箭射死，哪还有好玩的供给宫里啊？四阿哥的意思是，你能驯服得了这野马，是吗？草，鱼，鱼，乖，来来，乖乖，乖，乖，听话、啊。四哥好厉害，好厉害！四阿哥真不错。还真有皇上平定天下、驯服四海的模样。如成啊，这野马倒是很听你的话呀。咦，乖，乖。皇上，这野马的脾性，四阿哥是最为熟悉的。听话，听话。每年秋狝之时，四阿哥都会亲自来木兰围场，喂养那些新驯的野马。围场进贡的这些野马，听说连最好的驯马师，也得驯很长时间。听话，乖。鱼，吃点吃点。永成，站在那儿做什么？快回来！永成在那喂马喂得好好的，你叫他回来做什么？是，臣妾怕他被马伤着了。凌云车，微臣在。你说永成每年都会到围场跟野马亲近是吗？是。微臣在木兰围场当差的那段时间，曾经亲眼所见。后来陪皇上骑马打猎，也见过几次。四阿哥，真是天赋异禀，常人难以企及啊！咦，乖。哎，乖。微臣在，当日在木兰围场，你救朕的情景，你可还记得？如此情急之事，微臣当然记得。四阿哥和五阿哥及时救父，实在是英勇。他们英勇？是。五阿哥用血肉之躯，替皇上挡住了发了性子的野马，是奋不顾身的。而四阿哥也实为敏捷。微臣记得。当时微臣在林子里遛马，无意中看见皇上一进了林子，四阿哥便跟了进来。微臣想，他可能是在找您吧，所以皇上一遇险，四阿哥便出现了。永成就这般扣得准时机